Недалеко от рыночной площади в Кракове находится коллегиум Майос, самое старое университетское здание в Польше. Сейчас это музей Егелонского университета, популярное место у туристов. И даже если вы не попадете в сам музей или у вас не будет времени, стоит увидеть его уютный дворик или профессорский сад. Коллегиум Майус хранит не только средневековые сокровища, но и атмосферу тех времен, когда студенты учились на латыни. Но в начале короткое объявление для наших польских зрителей. В этом видео, а также в первых двух на нашем канале, появились польские субтитры. Ссылки на те два видео будут в конце этого ролика. Запрошаны. У Егелонского университета два дня рождения. Он был основан в 1364 году польским королем Казимиром III Великим. Но уже через шесть лет, сразу же как Казимир умер, университет прекратил свою деятельность. Только через 30 лет в 1400 году основатель династии Егелонов, король Владислав Егайло, возобновляет деятельность университета. Именно тогда было приобретено здание коллегиум Майус или Великой коллегии. Егелонский университет быстро приобрел международную славу, а учиться сюда приезжали студенты со всей Европы. Коллегия постепенно разрасталась. Здесь были не только учебные помещения и библиотека, но и комната профессоров и студентов. В конце 15 века, после пожаров, все здания коллегиум Майус объединили и образовался внутренний двор, окруженный крытыми аркадами. До 19 века внешний вид коллегии и ее уклад почти не менялись. В середине 19 века здания перестроили и разместили здесь книгохранилище университетской библиотеки. Только в 60-х годах 20 -го века коллегиум Майус был возвращен прежний вид, когда здесь открылся музей Егелонского университета. Внутренний дворик здания, часто называемый детинцем, представляет собой достаточно небольшую территорию, окруженную колоннами. В центре находится старинный колодец. Часто дворик заполнен шумными туристами, но можно застать и то время, когда он тих и пуст. Дворик скрывает много атмосферных деталей. Лестницы, двери, решетки, даже небольшой фонтанчик – все словно со средневековых иллюстраций. Здесь есть свой сувенирный магазинчик и кафе, которое находится в самой старой части коллегиум Майус, в подвальных помещениях XIV века. Вход во внутренний двор свободный. Он открыт для посещения ежедневно до наступления сумерек. Одна из главных достопримечательностей – часы с движущимися под музыку фигурками. Их можно увидеть пять раз в день. Под звуки средневековой композиции XVI века и старинного студенческого гимна движутся друг за другом шесть фигурок, связанных с историей университета. Среди них польский король Владислав II Ягайло и его супруга королева Едвига. И первый ректор университета. Первый часовой механизм был построен в 1465 году, но погиб в пожаре конца 15 века. Следующий за ним тоже просуществовал всего несколько десятков лет. Третий, появившийся в 1522 году, был необычным. Изображения Солнца и Луны двигались вместе с механизмом. Но он также не дошел в сохранности до наших дней. Современный механизм был запущен в 2000 году. За движение деревянных исторических фигур теперь отвечает компьютерная система, она же и запускает мелодию. Профессорский сад – небольшой островок зелени в центре города. Несколько сотен лет назад в нем действительно выращивались овощи и фрукты для стола преподавателей Егелонского университета. 
даже была своя птицеферма. С конца 18 века он был заброшен и постепенно превратился в склад строительного мусора. Только к 2010 году сад реконструировали, и он снова превратился в уютный зеленый уголок. Были даже восстановлены скульптуры 19 века, профессора, ученые, одетые в тоги и рогатые шапки, алибарчики, охраняющие каменные врата. В саду также установлены интерактивные модели пяти научных приборов. Любой посетитель может опробовать их в деле. Профессорский сад открыт с 9 утра и до сумерек в летний сезон. Зимой он может быть закрыт. Посещение свободное. Если у вас есть желание посетить музей, то с расписанием его работы можно ознакомиться в описании к видео. Раз в неделю посетить его можно бесплатно, правда без экскурсовода. Что же можно увидеть в самом музее Егелонского университета? Здесь интерьеры так же интересны, как и сами экспонаты музея. Кстати, над входом в, посещ... в помещение музея находятся те самые фигурки из часового механизма. Либрария – это зал библиотеки XVI века. Одна из самых красивых деталей библиотеки – это своды потолка, на которых изображено голубое небо с облаками. Книжные шкафы заполнены книгами из коллекции XVIII-XIX веков. Повсюду бюсты знаменитых поляков, ученых и выпускников университета. Эти деревянные инструменты – реплики тех инструментов, которыми пользовался Николай Коперник. В зале библиотеки в наше время проводятся заседания ученого совета Егелонского университета. Следующее помещение – общий зал. Этот зал был трапезный и местом встреч профессоров. Ученые садились по старшинству вокруг трех дубовых столов, расположенных в форме подковы. Главное украшение этого зала – лестница начала 18 века из Гданьска. Также здесь можно увидеть фигуру короля Казимира Великого XIV века и деревянный пюпитер в форме орла. Этот зал до сих пор является местом встреч с самыми важными гостями университета. Следующие залы хранят ценные коллекции произведений искусства, ювелирного мастерства, научных инструментов и принадлежности известен, известных личностей. Часто эти вещи были подарками музея. Например, здесь можно увидеть символы ректорской власти – три скипетра, цепь и перстни. После вы попадаете в помещение, показывающие жилые комнаты профессоров университета. Профессора жили в коллегиум Майос до 80-х годов 18 -го века. Первая комната, названная именем Антония Желенжевского, теолога, последнего проживающего здесь профессора, ректора университета. Вторая комната – Амвросия Гробовского, историка, биографа и коллекционера. Это он открыл имя создателя главного алтаря Мариатского костела. Обстановка комнаты устроена в стиле 19 века, для которого характерна короткая кровать, так как в то время считалось, что спать в горизонтальной позиции вредно для здоровья. В следующем помещении можно увидеть астрономические инструменты. В последнюю очередь вы попадаете в Егелонский актовый зал. Профессора принимали здесь самых важных гостей, включая польских королей. В наше время в актовом зале проводятся самые важные университетские церемонии, например, присваивание высших учебных степеней. Зал украшают портреты королей, епископов и выдающихся профессоров. Потолок в стиле Ренессанс декорирует разнообразные розеты. В конце зала находится каменный портал и инкрустированная дверь конца XVI века, перенесенная сюда из Краковской ратуши. Коллегиум Майус – одно из характерных для средневекового Кракова зданий. Очень приятно видеть, что уникальная историческая атмосфера старательно сохраняется. Побывав здесь, 
можно составить мнение о том, каким образом был устроен быт и научные практики студентов того времени. Если понравилось, подписывайтесь на канал, не забывайте выражать свое мнение в комментариях, поддержите лайком и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!